Los combates en el enclave separatista de Nagorno-Karabaj, que este domingo se han cobrado decenas de víctimas entre civiles y militares, han continuado durante la noche y las primeras horas de esta mañana. Según destaca el Ministerio de Defensa de Armenia, durante la noche los combates continuaron con diversa intensidad y por la mañana el enemigo reanudó su ofensiva con el empleo de artillería, blindados y lanzacohetes TOS. Mientras que la parte azerbaiyana, a su vez, acusó a las fuerzas armenias de bombardear la ciudad de Terter, limítrofe con la zona de Nagorno-Karabaj y situada a 332 kilómetros al oeste de Bakú, con ataques premeditados a la población civil y la infraestructura civil de esa localidad. Según las fuentes han podido confirmar hasta ahora la muerte de al menos 31 militares en los ataques de las fuerzas azerbaiyanas. Tanto en Armenia como Azerbaiyán fue decretada ayer la ley marcial debido a la escalada de la situación en la zona, donde el último gran enfrentamiento se registró en 2016 y recibió el nombre de la Guerra de los Cuatro Días. El conflicto armenio-azerbaiyano se remonta a los tiempos de la Unión Soviética, cuando a finales de la década de los 80 el territorio azerbaiyano de Nagorno-Karabaj, poblado mayoritariamente por armenios, pidió su incorporación a la vecina Armenia, tras lo cual estalló una guerra que causó unos 25.000 muertos. Al término de los combates, las fuerzas armenias se hicieron con el control de Karabaj y también ocuparon vastos territorios azerbaiyanos que llaman franja de seguridad para unir los armenios.